ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டூ டேஸ் முன்னாடி தான் குரூப் ஃபோரோட ரிசல்ட் அதாவது சிசிஎஸ்சி ஃபோரோட ரிசல்ட் வந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபாஸ் ஆகிப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சரியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கட் ஆஃப்க்கு பக்கத்தில் வந்து செலக்ட் ஆக செலக்ட் ஆகுமோ ஆக மாட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு மைண்டில் இருப்பீங்க இன்னும் மூணாவது கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து விட்டுட்டோமே இவ்வளோ ஈஸியாக கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களே நம்ம நிறையா அட்டன் பண்ணியிருக்கலாமே நல்லா படிச்சிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய மைண்டில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய மைண்ட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் தான் இருப்பீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கட் ஆஃப்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் சரிங்களா இப்போ கட் ஆஃப் பக்கத்தில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அதை வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து தூக்கி ஓரமாக வச்சுருங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ அடுத்தாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் டூ டூ ஏக்கு வந்து காமனாக ஒரு எக்ஸாம் வைக்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த மார்க் விட்டுட்டோம் நம்ம சரியாக படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிகிட்டு இருக்கவங்களும் அந்த புலம்புறதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ படிக்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா படிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எதா எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலுமே வா லைஃப்பில் வந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலுமே எந்த ஒரு இப்போ ஏதாவது ஒரு செயல் செய்ய போகிறீங்க இல்லை இப்போது ஒரு ஜாப் வந்து பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் அந்த குறிக்கோளுங்கிறது வந்து கோலாகவும் இருக்கலாம் டார்கெட்டாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளார ஒரு பத்து சேல்ஸ் முடிக்கணும் இருபது சேல்ஸ் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டார்கெட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சேல்ரி சேல்ரிக்காக அந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஆனால் அந்த குறிக்கோளுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆசை உங்களோட ஆசையை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கிறது தான் குறிக்கோள் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் குறிக்கோள் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வேலை எழுதுனா நமக்கு ஜாப் கிடைக்கும் ஹை சேல்ரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு விட்டுருங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோல் வந்து செட் பண்ணுங்கள் கோலுங்கிற மீன்ஸ் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்கிறவங்க சில பேர் வந்து மேரேஜ் ஆனவங்களாக இருப்பீங்க சில பேர் வந்து இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாப் எதுவும் போகாமல் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ இயர்ஸாக வந்து டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் இல்லை அதுக்கு மேலேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி அப்புறம் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்பி அப்படி எல்லா எக்ஸாமுக்குமே வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க வீட்லேயே ஃபுல் டைம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இப்போ நான் சொல்ல வரது என்னென்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோல் செட் பண்ணுங்கள் அதாவது கவர்மெண்ட் வேலை வேணும் வேணும் வேணுங்கிறத திங் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அந்த கவர்மெண்ட் வேலை கிடச்சா நீங்கள் ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரியில் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு கோல் செட் பண்ணுங்கள் இப்போ சப்போஸ் மேரேஜ் ஆகாதவங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரியில் வந்து இது வாங்கி கொடுக்கணும் அது வாங்கி கொடுக்கணும் அம்மாவுக்கு வளையல் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்பாவுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்பாவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு வாட்ச் வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஆசையை உங்களுக்குள்ளே வளர்த்துக்கோங்க சரிங்களா அந்த வந்து மற்ற சேனலாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய கோல் செட் பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் படிங்க எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் பத்து மணி நேரம் படிக்கணும்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க மேரேஜ் ஆகாதவங்கன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு ஏதாவது நான் ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரி அதுவும் கவர்மெண்ட் சேலரியில் தான் வாங்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் மனசுக்குள்ளே அதை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் அதாவது காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே மத்தியானம் லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க ரெஸ்ட் எடுப்பீங்க அந்த டைமு அப்புறம் நைட் படுக்க போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் அதை வந்து திங்க் பண்ணுங்கள் அதான் என்னென்னா நீங்கள் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் சேர்ந்துட்ட மாதிரி சேர்ந்துட்டு ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரி வாங்கணுன்னா கடைக்கு போயிட்டு வாட்ச் வாங்குற மாதிரி அம்மாவுக்கு வளையல் வாங்குற மாதிரி அந்
அப்பாவுக்கு வந்து வாட்ச் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட் ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட் யோசித்து பாருங்கள் போதும் சரிங்களா அந்த மாதிரி யோசித்து பாருங்கள் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் படிக்கணும் டென் ஹவர்ஸ் படிக்கணுங்கிற மாதிரிலாம் இல்லைங்க டெய்லி நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லைனா டூ ஹவர் படித்தா போதும் ஆனால் அந்த ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் படித்தாலும் ஓகே அரை மணி நேரம் படித்தா கூட ஓகே தான் ஆனால் அந்த அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எதில் இருக்கணும்னா படிப்பில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் மொபைல் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டாலும் ஓகே அப்படி இல்லையா மொபைலை வந்து மியூட்டில் கூட போட்டுருங்க சைலண்ட்டில் போட்டால் கூட வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ மொபைலை வந்து என்ன பண்ணுங்க மியூட்டில் போட்டுருங்க மியூட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு டூ ஹவர்ஸ் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன டாபிக் படிக்க போகிறீங்களோ அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க சரிங்களா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ காலைல ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறீங்க அப்புறம் நைட்டு ஒரு மணி நேரம் இல்லை மதியம் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்கிதுன்னா அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் காலைல என்ன படிச்சிங்களோ அந்த புக்கையே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஏதோ அதை வந்து ஒரு நோட்டில் தனியாக எழுதி வைங்க சரிங்களா இப்போ நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஃபுல்லாகவே சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்க அது இல்லாமல் எல்லாமே நியூ புக்ஸ் நியூ புக்ஸ் வந்து எல்லோரும் வாங்குறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமே கிடையாது அதாவது கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலினா வாங்கிடுவாங்க சும்மா சப்போஸ் வந்து மிடில் கிளாஸ் கீழே இருக்கவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிடிஎஃப் அதை வச்சு தான் படிப்பாங்க அது இல்லாமல் இப்போ யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது புக்கோட வீடியோஸ் வந்து நிறைய போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா நிறைய போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் படிப்பீங்க நீங்கள் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து படிக்கிறத கா காட்டிலும் கேட்குறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கேட்குறது நல்லது தான் கேட்குறத விட நல்லது என்னென்னா கேட்டதை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிக்கிறது தான் மிக்க நல்லது அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் இப்போ நானே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலில் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை நீங்கள் எல்லாருமே கேட்குறீங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அது கரெக்டு தான் ஆனால் கேட்டுட்டு அதில் வந்து நான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேனோ அதை உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சின்ன சின்ன நோட்ஸாக சின்ன சின்னதாக க ஷார்ட் கட் மாதிரி அதாவது ஸ்டெனோலாம் எழுதுவாங்கள்ல ப்ளீஸ்ங்கிறத பிஎல்எஸ் அந்த மாதிரி எழுதுவாங்களா அந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்டாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆனால் தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு டென் டேஸ் இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து படிக்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டே வராது எல்லாத்துக்குமே மைண்ட் செட் இப்படி தான் அதாவது ஹியூமன் நேச்சர் என்னென்னா எக்ஸாம் வருதுன்னா எக்ஸாமுக்கு ஒரு டென் டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை படிக்கிறதுங்கிற கன்ஃபியூஷன்லேயே உட்காந்துருப்போம் ஐயோ அதை படிக்கலையே ஐயோ இதை படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படித்தது கூட ரிவைஸ் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ கிடைக்கிற டைமில் நீங்கள் என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ அதில் உங்களுக்கு முக்கியமாக படுறத ஒரு சின்ன சின்ன ஷார்ட் நோட்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த டென் டேஸ் உங்களுக்கு படிக்க முடியல கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த டைமில் அந்த நோட் நீங்கள் எழுதி வச்ச நோட்ஸை வந்து ஜஸ்ட்டு திருப்பி பாருங்கள் போதும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு திருப்பி பார்க்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன வீடியோ கேட்டு எழுதுனீங்களோ இல்லை என்ன பீடியோ பார்த்து எழுதுனீங்களோ அதெல்லாம் உங்கள் கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும் சரிங்களா அதனால் இந்த முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோல் செட் பண்ணணும் கோலுங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியில் தான் வேலைக்கு போகணுன்னு பார்க்குறீங்களா இல்லை ஆர்ஆர்பியில் போகணுமா இல்லை எஸ்எஸ்சியில் போகணுமா இல்லை பேங்கிங்கில் போகணுமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் படிச்சுட்ருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்ன எக்ஸாம்னு கேட்டால் அவங்க வந்து கரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க நான் வர எக்ஸாம்லாம் அப்ளை பண்ணுவேங்க எழுதுவேங்க அப்படின்வாங்க அது வந்து ஒரு தப்பான முறைங்க நான் உண்மையிலுமே சொல்கிறேன் அதாவது என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எந்த எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகணுங்கிறது அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சியில் போகணுன்னு பார்க்குறீங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் போகணுன்னு பார்க்குறீங்களா இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபில் போகணுன்னு பார்க்குறீங்களான்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் தான் போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா டிஎன்பிஎன் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ரெண்டு இருக்குது அது இல்லாமல் குரூப் ஒன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய எஃபர்ட் போட்டு படிக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு மோட்டிவ்னா அதையும் படிங்க உங்களுக்கு படிக்க வேணான்லாம் சொல்லலை சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ டிஎன்பி
இதை முதல்ல நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி போகிறீங்களா இல்லை ஆர்ஆர்பி போகிறீங்களா இல்லை எஸ்எஸ்சி போகிறீங்களா இல்லை பேங்கிங் போகிறீங்களா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த கோலை ரீச் அந்த கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் என்னென்ன வழிமுறைகள் நம்மகிட்ட என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி யோசிங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ குட்டி குட்டி ஆசைகளை வளர்த்துக்கோங்க உங்களுக்குள்ளார அதாவது குட்டி குட்டி ஆசைகளுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பாப்பா இப்போ மேரேஜ் ஆனாங்கன்னா உங்கள் பாப்பா உங்கள் பையனுக்கு வந்து ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் நம்ம சேலரியில் வாங்கி கொடுக்கணும் நம்ம வந்து யாரும் எதிர்பார்க்காம நம்ம காயில இருந்து செலவு பண்ணணும் அது நம்ம செலவு பண்ணுற காசு கவர்மெண்ட் காசாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஆசையை உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே செட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து அடிக்கடி திங்க் பண்ணுங்க சரிங்களா அதாவது கனவு காணுங்கள்னு அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக கனவு காண்றதுலேயே நேரத்தை போக்கிடக்கூடாது கனவு காண்றதை விட அடிக்கடி திங்க் பண்ணிக்கோங்க அடிக்கடி திங்க் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் கவர்மெண்ட் சேலரி வாங்கணும் அப்படின்னு அடிக்கடி திங்க் பண்ணிங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வாங்கணும் உங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு யோசிங்க நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்து கண்டிப்பாக நீங்கள் போஸ்ட் வாங்கிட்டு போஸ்டிங் வாங்கிட்டு எனக்கு வந்து இந்த இந்த சேனலில் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் பேரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அக்கா நீங்கள் சொன்னதுனால தான் நான் வந்து போஸ்டிங் வாங்கினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவீங்க நிச்சயமாக சரிங்களா அதனால் நீங்கள் உங்கள் ட்ரீம் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணிட்டு டெய்லி வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் படிக்கணும் அந்த ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் புக் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறீங்க அடுத்த ஒன் ஹவர் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் படித்ததை ஜஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா இன்னும் கால் ஃபர் வரல ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் படிக்கிற அந்த ஒன் ஹவர் படிங்க ஒன் ஹவர் நோட்ஸ் எடுங்க சரிங்களா அது வந்துட்டு அந்த நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா அந்த லாஸ்ட் டென் டேஸ் ரிவிஷன் அப்போ நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே புலம்புற ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம் நமக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மளோட வேலையை தான் குறைச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்ம வந்து சிக்ஸ் டு டுவெல்த் தமிழ் நியூ புக் படிக்கணும் அப்புறம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் தமிழ் ஓல்டு புக் படிக்கணும் அப்புறம் ஜிகேவும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ புக் படிக்கணும் ஓல்டு புக் படிக்கணும் அவ்வளோ இருந்துச்சு எவ்வளோ புக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிறது அவங்க வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து எப்போ பார்த்திங்கன்னா அதாவது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பாசிட்டிவ் மைண்டோடு அணுகுங்க சரிங்களா பாசிட்டிவ் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தான் தெரியும் சரிங்களா அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு புலம்புறதை விட இந்த சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளோட நம்மளோட அந்த நம்ம வே அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம படிக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவாக நினைங்க சரிங்களா பாசிட்டிவாக நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூவில் போஸ்டிங் வாங்கிடலாம் அதாவது என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தமிழ் படிக்கணும் ஜிகே படிக்கணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இப்போ இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிகே தான் ஃபுல்லாக படிக்க போகிறீங்க ஜிகே ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இரநூறு மார்க்கும் ஜிகே தான் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் அந்த ஜிகே தானே படிக்க போகிறோம் ஜிகே வந்து நம்ம இப்போலேருந்து டெய்லி படிப்போமே இப்போ எங்கள் சேனல் இல்லாமல் நிறையா சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ புக்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்காங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிலபஸ் பற்றி ஒரி பண்ணாமல் நம்ம கோல் வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோடு படிக்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று ஆக்சுவலாக என்னென்னா இப்போ நமக்குள்ளே நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்க ஒரு பேட் ஹேபிட் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம ஃப்ரெண்டும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிச்சிட்ருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே ஷேர் பண்ண மாட்டோம் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்காதிங்க சரிங்களா ஏன்னா என்னென்னா இப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேருமே உங்கள் ஃப்ரெண்டுனா நீங்களும் அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே லெவலில் தாங்க இருப்பீங்க அவங்க வந்து உங்களை முந்திட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் மட்டும் கொண்டே வராதுங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கு போட்டி இருக்கணும் அதாவது ஆரோக்கியமான போட்டி இருக்கணும் பொறாமல் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறோன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எதுவுமே ஷேர் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி மட்டும் தயவு செஞ்சு
அவங்களும் வந்து உங்கள்ட்டருந்து அந்த குட் ஹேபிட்டை அவங்களும் கற்றுக்குவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களை விட்டு முந்தி போயிடுவாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் தாட் வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே லெவலில் தான் இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தாங்க ஜாப் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் ஆக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ படிக்கிறப்ப உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத அவங்கள்ட்ட கேளுங்க அவங்களுக்கு தெரியாத உங்கள்கிட்ட கேட்டால் சொல்லி கொடுங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக நம்ம இதில் யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குங்க எல்லா சேனலுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்களை வந்து இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்க நீங்கள் எல்லா சேனலுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த சேனலில் பர்டிகுலர் சேனலில் எப்பப்போ வீடியோஸ் போடுறாங்களோ நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர மாதிரி நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது வந்து என்ன பண்ணலான்னா த்ரீ டு ஃபோர் சேனல் அதாவது ஒரு மூணு சேனல் இல்லை நாலு சேனல் மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் பக்கத்தில் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் பெல் ஐக்கான் அந்த பெல் ஐக்கானில் போயிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அவங்க எப்பப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு வீடியோ வரும் அந்த வீடியோஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் வந்து எல்லா சேனலுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூடியூப் சேனல்லாம் அவங்களுக்கு வீடியோ போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு இன்கம் வருங்க ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாருமே யாருமே சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஏன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற ஏன் பண்ணணும்ல அதனால் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனால் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மூணு இல்லை நாலு சேனல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அந்த எப்பப்பெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ அந்த வீடியோவை அப்பப்பையே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரிங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே போவாங்க அதாவது என்னென்னா சப்போஸ் அந்த கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டென்ட் மட்டும் வாஸ்ட்டு வாஸ்ட்டு சவுண்டை வந்து மியூட்டில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டே போவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனலில் எதுக்காக அந்த நோட்ஸ் கொடுத்து அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே கேட்கும்போது உங்கள் மைண்டில் நல்லா பதிவுங்க சரிங்களா அதை விட அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸும் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை எக்ஸாம் லாஸ்ட்டு டென் டேஸ் அப்போ ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணால் போதும் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு மூணு டு நாலு சேனல் மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்க போடுற வீடியோஸ்லாம் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அதான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்க்குனா இந்த ச இந்த சேனல் ஹிஸ்ட்ரிக்னா இந்த சேனல் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு சேனல் மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போதும் அதை ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க அதை ஆக்சுவலாக நான் வந்து இது வந்து மணி மைண்டராக சொல்லலை மற்ற சேனல் மாதிரி நீங்கள் லைக் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லவே மாட்டேங்க நீங்கள் லைக் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டு அது மாதிரி எதுவுமே உங்களை சொல்லி நான் இது பண்ண விரும்பலை ஆக்சுவலாக அந்த லைக் கொடுங்கன்னு நான் எதுக்கு நானே என்னோடய வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கா லாஸ்ட்டில் சொல்லுவேன் வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்லாம் சொல்லுவேன் அதாவது லைக் பண்ணுங்கன்னு எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் லைக் கொடுக்க கொடுக்க அந்த லைக்கோட கவுண்ட் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் சரிங்களா நாங்கள் ஒரு மோட்டிவேட் ஆகி நாங்கள் வந்து ஃபர்தராக நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு அது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால தான் அவங்கள லைக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் இந்த லைக் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு எந்த இன்கமும் கிடையாதுங்க சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பற்றிய கமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ இப்போ மூணு டு நாலு சேனல் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வைக்க சொன்னேன்ல அந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தேங்க்யூ இல்லை நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ போடுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து யாராவது செலக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா ஐயோ இவன் செலக்ட் ஆகிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க உங்கள் ம
கட் ஆஃப் குள்ளே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணும் அந்த ஒரு ஆசை தாங்க எனக்கு என் ஆசையெல்லாம் நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்